Hi, I'm Barry Stewart Mann in Atlanta, Georgia in the southern United States. And if you know anything about the history of my country, you know that it is mired in the shameful legacy of slavery. Well, I'd like to tell you about someone who was able to rise up out of that mire, Horace King. He was born into slavery in 1807, but as a young boy, he started showing amazing abilities to visualize things that other people couldn't see, to understand how things fit together or lifted other things up. The man to whom he was enslaved, John Godwin, recognized these talents in Horace. He could see in Horace a born builder, an engineer, an architect. And so he started having Horace build things for him. And soon enough, he had Horace build things with him. To an outsider, they appeared to be a master and a slave, but in reality, they were partners, dear friends. And they traveled around the southern part of the United States, building cotton warehouses, government buildings, and bridges across rivers that had never been spanned, in remote areas, covered bridges over rustic creeks. Now, in 1846, John Godwin was facing his death and also a dilemma, what to do about his friend, Horace King. There were offers coming in for up to $6,000 from other wealthy landowners. They saw Horace King as a valuable commodity. But John Godwin saw him as a friend, and he knew he had to grant Horace his freedom, which was not an easy thing to do. They had to travel hundreds of miles to another state to fill out the legal paperwork. But when John Godwin died, Horace King spent $1,000 of his own money to erect an ornate headstone that read, this stone was placed by Horace King in lasting remembrance of the love and gratitude he felt for his friend and former master. Horace King lived on another 40 years, continuing to build bridges, many of which still exist and are part of his legacy. And also honoring him is this part of a mural on a wall along a busy street in my neighborhood in Atlanta. It reads, Horace King, Bridge Builder. Now, of course, Horace King had extraordinary abilities that were very easy for John Godwin to recognize. The challenge for us is to recognize not only the extraordinary abilities, but the basic humanity in every person. Only when we can do that will we truly be able to abolish slavery forever. देश में गुलामी नहीं होती तो आज हमारा देश अलग ही होता ना अब आप कहेंगे हमारे देश में गुलामी कहा है वो तो कई सालों पहले हुआ करती थी अब भी है गुलामी का उद्देश्य क्या है अपने काम करवाना अब वो चाहे घरेलू काम हो या अपने व्यक्तिगत और शारीरिक जरूरतों को पूरा करना हो और एक भी काम अगर ठीक से ना हो तो गुलाम को डांटना मारना उस पर हिंसा करना तो साधारण सी बात है हाँ एक एक फर्क जरूर आ गया है पहले मालिक खुद जाता था पैसे देकर गुलाम को खरीद लाता था लेकिन आज गुलाम मालिक को चुनता है और खुद पैसे देकर खुद को बेच आता है पहले औरतों और मर्दों पर बराबर का हक था पर आज तो औरतों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है आप इसे तरक्की समझ सकते हैं पहले गुलाम सिर्फ नीची जात वाले काले गरीब लोग हुआ करते थे लेकिन आज जात रंग अमीरी गरीबी कोई भेदभाव नहीं है पहले गुलामों को बड़े बुरे नामों से पुकारा जाता था जैसे स्लेव्स, बॉन्ड पर्सन बैसल लेकिन आज तो उन्हें बीवी माँ भाभी का दर्जा दिया जाता है सच में गुलामी की परिभाषा ही बदल गई है
hay muchas formas de esclavitud. Proudhon nos dejó este mensaje. Ser gobernado significa verse obligado a pagar contribuciones, ser inspeccionado, saqueado, explotado, monopolizado, saqueado, depredado, presionado, embaucado, robado, luego, a la menor queja, reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acosado, maltratado, aporreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado y para colmo, burlado, ridiculizado, ultrajado, deshonrado. Ese es el gobierno, esa es su justicia, esa es su moralidad. अगर मैं उस बच्चे को किसी तरह पढ़ा सकूं तो स्कूल में भर्ती करा सकूं तो ग्लास गिनते हुए उस बच्चे को देखकर मेरे मन में यही ख्याल आया तब तक एक आवाज आई अरे साफ बैठे हैं जा टेबल साफ कर पहले पैसे दे पैसे वो अच्छा कल की तनख्वाह नहीं मिली थी अच्छा ये ले जा टेबल साफ कर उसे टेबल साफ करते देख मेरा मन कर गया पूछने का उससे कि स्कूल में भर्ती हो गए पर जिस शिद्दत से वो काम कर रहा था मुझे पूछने में डर लग गया तो मैंने होटल मालिक से पूछा पूछा नहीं कहा मैं इस बच्चे को स्कूल में भर्ती कराऊंगा जाहिर है मालिक माना नहीं पर मैं भी अपने जिद पर अड़ गया दो दिन बाद मैंने फिर उस बच्चे को होटल में काम करते हुए देखा इससे पहले मैं उसे बुला था वो खुद मेरे पास आ गया और अरे तुम स्कूल नहीं गए पहले पैसे दे पैसे कैसे पैसे कल मास्टर ने मुझे लिखने को बोला मैं पैसे मांगा तो थप्पड़ मार दिया पैसे दे मैं और मेरी सोच वहीं जमकर ठोस हो गए तब तक फिर से आवाज आई अरे साहब आपके मास्टर साहब से तो हम ही अच्छे हैं काम करने के पैसे देते हैं थप्पड़ नहीं मारते अब गिजिए बार नेत हद गोईता हद बारिया ने रो जबारिया कुमोतु नोह نفسو غزيف نبره حدا معالتي اتي غويتا يبرو لو لو معالتي سلسته سرح كبكاي حراي غويتا بل تا مجمرتا نيو زلا اوم تا عباي اوم كمريت فنقيلكا امتا يا ولو لو كيدو نتا اوم كنت عباي يعني را تس كمريت او تيو امونكبو تسكيمو ايمتا لو تي تي ويتو بتعم غيري مو ميغيرو انت حيل اللوي سبزيلو بل لم حج خال ايتي سرح كبكاي انت خال ايتي انت يا تو حج حليفك تريوم على خاطر ما دغنيو زلو نعوم هيس كام صابلو حراي غويتا ايلو يخيدالو كيدو وحج تساغيرو نابتو ما دغ بتصحلو نتحاد ادغي اب تحتي صغا ماي كوشكوشو غيرو نتحاد ادغي دما اب يماناي كوشكوشو غيرو تسكيمو يمت وحي تساغيرو يمت صالو اتو وانا بتعمل غيري مو تويتو بالحجي تسلسيت سرح نت غوبه مخاديا تعابي نو عبي غوبه تري ازل خلا على خيتك ابو حنت بعتي الله اب تبعتي حدا شيطان الله نتي شيطان قتيلك حيس كيام تساول الله حراي قويتا يقن حانت فاست دلياني يلو حاطو الله حراي لو فاست هوب الله فاستو اب منكو بتسكيمو يخيد الله كيدو توحيش تساقيرو تاقوبو تساقيلو لا علي مسبت حي اب تابعاتي دمع اتي الشيطان رخيبو قت نقت مستراخوبو اتي باريا بتي فاس غيرو رؤسو يجادوه له سلس دربحت جزيم سكوتو له دم كوينو يموتالو 
تسكيم وتريسوم صدوم وكله إيه حزوه يورد على الخبطة جوبه وحش تساجر وأبتن دا قويتو يمتسالو تقويتو مصر أيوب بتعمسهم بدون تيسرح خاجر كام كيد بجها أبروح بوتاق برو زي شيطان زب قتيل كيز اللخا أبروح بوتاق برو بوجر كات فعيت ملس ن ناتس نتي بكالو خو إلو ناتس نتو هي بوي بحال Hello, Namaste. To celebrate the annual day of the abolition of slavery, here is a very short Hindi poem written by Mr. Om Prakash Valmiki. So here it is. Thakur ka kuma. Chulha mitti ka mitti talab ki talab. Thakur ka. भूख रोटी की रोटी बाजरे की बाजरा खेत का खेत ठाकुर का बैल ठाकुर का हल ठाकुर का हल्की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर की कुआं ठाकुर का पानी ठाकुर का खेत खलिहान ठाकुर के गली मोहल्ले ठाकुर के फिर अपना क्या गांव शहर देश ओजी ए इल 2 दिसंबर 2020 e in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù istituita dalle Nazioni Unite. Vorrei dedicare queste parole a chi schiavo non è mai stato, soltanto rapito, strappato, ai suoi cari e alla sua terra, ancora oggi saccheggiata, depredata, violentata. Sto parlando degli africani che non ce l'hanno fatta a superare il viaggio verso la terra delle opportunità per tutti, tranne che per loro tragitto infernale, ammassati dentro quei mostri di legno e odio, le navi della morte quali mali minore, però se giungevi alla meta sano, più che salvo saresti stato lo schiavo. E se invece perivi nel viaggio da un continente all'altro, venivi gettato tra i flutti come un inutile zavorra, ma da uomo libero, il massimo della consolazione, ciò che avevi anche prima, per diritto di nascita, Secondo uno sguardo più ampio delle morti africane in quei terribili quattro secoli, dal 1500 al 1900, si contano più o meno 4 milioni di morti. E a loro voglio dedicare questa giornata, perché anche la loro storia non sia mai dimenticata. Accemelle, 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 Ichigatu Ulorulam Yedatal in the Bodilu Machamele Achamele Achaman Badilaye. Uchamag and Nina may tour say the bodilu machamele achamele achaman badilaye. Bichewangi Unum Barki Petra Vita Bodilu Machamele Achamele Achaman Badilaye. Ichik on the Purilla Mir the Vita Bodilu Machamele Achamele Achaman Badilaye. Subramanya Bharadya, a poet who lived a century back, and his words on fear stands even today the biggest slavery is not the physical slavery is not the slavery of surrender of the body but fear and that's what he's talking about and that slavery can be ever take away and many years after the british colonized india came to an end we still hold on to that power of power and it's very, very comfortable to surrender. It's very comfortable to fall prey to luxury and comfort. But deep inside, if you understand, we'll, and we'll see what we've lost in the process. The slavery of the mind, the slavery of our identity. Can we ever get it back once we lose it? Let's stand foot and understand what 
these things too. And even today, if Bharati comes back into Atayapuram, into Chennai, into Delhi, into different cities, when he sings this song, this time I hope, many more people will join him. Because when he wrote the song, even when he died, not many people were there. But today, Achcha Millay, Achcha Millay, Achcha In Badillayi, Achcha Gattu Lurala Medakkal in the Bogilum, Achcha Millay, Achcha Millay, Achcha Millay, Achcha Millay. Callar, callar, ¿qué más podemos callar si ya hemos callado nuestras voces para poder escuchar el sonido de los fusiles en nuestros oídos? Si ya hemos callado nuestros pasos para que otros tracen nuestro futuro. Si ya hemos callado nuestros sueños, nuestras ilusiones para convertirlos en temores. Callar. ¿Qué más podemos callar si callamos para soportar la existencia más no la vida, convirtiéndonos en la miseria de la sociedad, en la burla de un pasado que se repite y se repite y que nos condena a vivir en miseria? Callar. ¿Qué más podemos callar cuando tus manos están cansadas de la explotación y tu mente y tu corazón abatidos, piden a gritos, piden luchar, piden alzar la voz contra los opresores? Sí. Callar contra los que te robaron los sueños y mitigaron tu espíritu. ¿Qué más podemos callar? Si ya hemos callado lo suficiente. ¿Qué ha कभी सोचा है जिस बदबू की एक लहर से तुम अपनी नाक बंद कर लेते हो उसी में किसी को घंटे खड़े होकर सफाई करनी पड़ती है क्या कभी सोचा है उन खाली बिस्कुट के पैकेट जो तुम इधर उधर फेंक देते हो उन्हें गंदी नालियों से साफ करने के लिए कोई मजदूर मजबूर हो जाता है क्या कभी सोचा है उन चौड़ी चौड़ी सड़कों के उन तंग गड्ढों में घुसना कितना मुश्किल होता होगा क्या कभी सोचा है हाथ से मैला ढोना पसंद का व्यवसाय नहीं है जाति व्यवस्था के कारण ये पीढ़ियों से पारित किया जा रहा है जहां महिलाओं को अपने हाथ का प्रयोग करके सार्वजनिक गलियों और सूखे शौचालयों में मल मूत्र को साफ करना पड़ता है और आदमियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सेप्टिक सिवर और गटर साफ करने पड़ते हैं यद्यपि 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया पर अभी भी भारत के कई क्षेत्रों में यह प्रचलित है समय की आवश्यकता पूरे समुदाय के व्यवस्थित पुनर्वास की है ताकि वह लोग स्वतंत्रता से जी सके और सम्मानजनक जीवन प्राप्त कर सके ये सवाल हम सबके लिए हैं। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? अगर आज भी हमारे देश में लोग सिवर में काम करते हुए मर रहे हैं Solange Menschen andere für sich schuften lassen, so einen Lohn, der vielleicht höchstens das nackte Überleben ermöglicht, so lange gibt es Sklaverei. Solange jemand den Pass eines anderen als Garantie oder Druckmittel einbehält, so lange gibt es Sklaverei. Solange jemand über den Körper eines anderen bestimmt, ihn kaufen und verkaufen kann, so lange sexuelle Gewalt in Taten, Worten, Bildern, von der Menschengemeinschaft nicht geächtet wird, so lange gibt es Sklaverei. So lange Mädchen und Frauen beschnitten werden, so lange sie nach der Heirat in den Besitz des Mannes übergehen, eheliche Pflichten erfüllen müssen, Kinder bekommen müssen, ansonsten verstoßen oder geächtet werden, so lange gibt es Sklaverei. Und so lange den Frauen vorgeschrieben wird, wann und wo sie ihr Haar bedecken müssen, so lange können wir nicht von freiem und selbstbestimmtem Leben sprechen. Sklaverei abschaffen. Sofort. जब दिन ढलने लगा और शाम गहरी होकर रात क्षितिज पर फैलने लगी अपनी बेटी के बेजान चेहरे को देखते हुए मार्गरेट रोने लगी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कैसे अपने हाथों से उसका गला घूंट दिया 
मार्गरेट नॉर्थ की तरफ चलने लगी किसी ने बताया था कि वहां जिंदगी बेहतर है अचानक से फैली हुई महामारी में अब और कोई साधन नहीं था और राधा ने यही फैसला किया कि वो चलते हुए अपने गांव जाएंगे जहां शायद उन्हें भूखा नहीं मरना पड़ेगा और उनकी पंद्रह सौ मील की यात्रा पैदल शुरू की मुदस्सर को जब पता चला कि उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है तो उसने अपने ठेकेदार से वीजा वापस करने को कहा जो कि सरकारी कानून से उसके ठेकेदार के पास जमा था जब उसने मना किया तो वो नकली वीजा लेकर रेगिस्तान से भाग निकला बेहोश मार्गरेट की नींद खुली तो वो एक रेगिस्तान में थी उसके सामने एक इंसान फांसी के तख्ते पे खड़ा है साल उन्नीस मुझे इस चुर में फांसी दी जा रही है की मैं अपने घर जाना चाहता था भागो मार्गरेट जल्दी भागो भागो मार्गरेट भागती है भूख से वो फिर बेहोश होकर गिर जाती है नींद खुलती है तो देखती है कि एक औरत रो रही है उसकी गोद में एक मरा हुआ बच्चा है मार्गरेट पास जाकर देखती है तो राधा के बच्चे की शक्ल उसकी बेटी सी लगती है राधा मार्गरेट को बोलती है भागती रहो अभी मत रुको कहा भागो मेरा कोई भी नहीं है और तुम्हें पता नहीं है मैंने मैंने खुद ही अपनी बेटी को मार दिया बच्चा तो मेरा भी जिंदा नहीं है और कितना भागो तीन सौ साल हो गए ये रास्ता खत्म ही नहीं होता समय बीता है बदला नहीं है चलते जाओ यही नियति है यही नियति है हो कुछ ऐसा कि हर इंसान अपना मुस्तबिल चुन सके उसकी पैदाइश उसकी जात उसके मौकों को न छिन सके हो ये शहर उसका भी गांव की गलियां भी उसकी वो चमन की बहार और कलियां भी उसकी हर चश्मे हर कुएं का पानी वो अछूत भी पी सके जो मेहनत है उसकी और ये खून और पसीना भी उसका वो जमीन देने वाला दाता भी उसके हक को ना ले सके जो मई की धूप में छालों को नासूर बनाता है वो बोझ ढोने वाला वो बीज बोने वाला अपने घर को निवाला भी दे सके न करनी पड़े फरियाद बच्चों को नजमों और गीतों में न लटकता मिले वो बाप पेड़ों पर अपने ही खेतों में न छोड़नी पड़े किताब न रखनी पड़े पतंग न उठानी पड़े कुदाल मासूम को कर्जों में जो कभी धागा बनाती है कभी कपड़ा बनाती है जो कभी धागा बनाती है कभी कपड़ा बनाती है वो माँ बेटी के चौथी का जोड़ा तो सिल सके न रखनी पड़े गिरवी उम्र भर की कमाई को न रखनी पड़े गिरवी उम्र भर की कमाई को न जीनी पड़े ये जिंदगी गुलामी की जंजीरों में इट्स ऑगस्ट नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स समय on the sea This is the story of Wene This is the story of a young man This is the story of his life It's August 9 2020 somewhere on the sea I want to tell you the story of Wene the story of a young kid the story of his life Wene was born free as every one of us should be but uh, as you all well know real life is to accept or fight any surprise or obstacles it puts on our way when he is free because uh, he was born like that but uh, as his people well know life can give you invisible chains and the real fight becomes to finally see them and break them you know or you should know right now that Africa made all the other continents rich but itself with uh, lots of gifts but also people yes 
I'm talking about the human beings, if you see what I mean. You know Africa is a rich continent, so full of natural beautiful things that you may enrich yourself just looking at them. However, those are presents that the true owners never had the chance to open. Mwene was afraid to die alone on the sea, but he had to be strong for his father and alive for his mother. Those are the two only gifts he brought from Africa. Mwene is a brave young man, but he's also afraid on the boat. He's afraid to die drawing under the sea. He didn't want to start uh, at the first place uh, this crazy journey, but he had to. The alternative was death, and he wants to live. Sometimes uh, when he uh, went to sleep on the boat, uh, and he dreamt of being inside a whale, but a good one that gives shelter and love, like the mother he never saw again. That's what he needed in that time, not just freedom, but friends. Because slavery is a war that you cannot win alone. Sometimes Mwene thinks about the life he will have once he arrived on the new world. He knows he is a slave. Otherwise, he will be the one on the lucky shore. But uh, he cannot avoid to wish for a better future. Today, in your time, is December 2, 2020. It's an important moment. It's the International Day for the Abolition of Slavery. Five centuries ago, Mwene wasn't born like that, but he died as a slave in the country that stole his life from his family. That's where Black Lives Matter comes from. Today, in our time, it's December 2, 2020. It's a great occasion. It's the International Day for the Abolition of Slavery. Mwene is just a kid. Mwene is a slave. But people call him uh, immigrant, clandestine, illegal citizens. And for many of them, there is no difference. You know what? For five centuries, Mwene has been fighting. And he still wants his freedom back. 